Lavinia est l'antagoniste la plus détestable des dessins animés des années 80-90. Froide, antipathique et narcissique, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai eu envie de baffer cette petite Nelly Olson de l'univers manga. Et pourtant, après la diffusion de Princesse Sarah sur la plateforme Netflix, j'ai eu envie de creuser un peu plus en profondeur les raisons de sa grande haine envers notre chère Sarah. Alors voici la question à 1 million de dollars, pourquoi Lavinia déteste Sarah à ce point Tout d'abord, Lavinia Herbert apparaît pour la première fois dans le troisième épisode de Princesse Sarah intitulé « Le premier jour d'école ». Elle était l'élève la plus riche de l'établissement car son père possède des puits de pétrole aux états unis Malheureusement pour elle, il s'avère que la nouvelle élève Sarah Crew est bien plus riche car son père a investi dans les mines de diamants en Inde. Toutes les deux sont donc les filles d'hommes qui se sont enrichies dans des colonies britanniques. Néanmoins, la fortune de Monsieur Crew est plus colossale que celle de Monsieur Herbert ce qui lui permet d'offrir à sa fille des robes que les filles de son âge ne peuvent acheter. Ces différents vêtements de luxe vont attirer l'attention de toutes les personnes dans la pension et ne manqueront pas de faire sensation dans les rues de Londres. D'autant plus que Sarah est plus belle que Lavinia. Elle a de beaux cheveux noirs, de petits pieds de poupée et son teint est naturellement pâle. Et comme si ce beauty privilège ne suffisait pas, Sarah a le droit de sortir hors de l'établissement lorsqu'elle le souhaite. Pour le coup, ce traitement de faveur est si injuste que n'importe quelle fille d'une dizaine d'années l'aurait mal vécu. Mais au lieu de ça, les autres pensionnaires sont plus dans l'admiration que dans la jalousie. Car à aucun moment Sarah ne s'en vante ou se montre désagréable avec ses camarades. Ce qui donne à Sarah une forme de respect que Lavinia n'a malheureusement jamais eue. Lavinia est plutôt respectée par les autres élèves, d'autant plus qu'elle est la plus âgée. En tant que déléguée, elle a donc la responsabilité de maintenir l'ordre et faire en sorte que toutes les filles suivent le modèle de perfection imposé par Madame Mangin. Sauf que Lavinia reproduit la tyrannie de la directrice à son échelle. C'est en grande partie à cause de la pression de Mangin que Lavinia n'apprécie pas Lottie et Marguerite. L'une passe son temps à pleurer et n'arrive pas à suivre le rythme à cause de son jeune âge. Tandis que Marguerite a de grosses difficultés scolaires. Lavinia étant de nature antipathique, ne cherche pas à aider les deux jeunes filles à surmonter leurs difficultés. Chose que Sarah va très vite régler à son arrivée. Son empathie va lui permettre de créer de vrais liens avec ses camarades et ces dernières vont l'apprécier pour sa personnalité plus que pour son statut d'élève riche. En plus de ça, Sarah est meilleure élève que Lavinia, notamment en français, puisqu'elle maîtrise cette langue couramment, mais aussi parce qu'elle possède une culture générale supérieure à la moyenne grâce à tous les livres qu'elle a lus auparavant. Dans l'épisode 7, Lavinia est reléguée au second plan lorsque Mangin décide que Sarah devienne la nouvelle représentante de la classe. C'est à ce moment-là que Lavinia va prendre Sarah en grippe et commencer à lui mettre des bâtons dans les roues jusqu'à ce jour fatidique où notre chère princesse va perdre son père. Normalement, à la mort de M. Crew, Lavinia aurait dû s'arrêter là, n'ayant plus aucune raison de voir Sarah comme une menace. Et pourtant, sa jalousie va se transformer en véritable vendetta. Elle qui avait perdu sa dignité, sa place de déléguée et même ses amis va tout faire pour rendre la pareille à sa rivale. Sarah était la plus belle et bien à plusieurs reprises, Lavinia va tenter de l'affamer en l'accusant à tort et à travers pour que Sarah devienne moins attirante. Sarah était la plus intelligente et bien à quoi vont lui servir toutes ses connaissances puisqu'elle travaille en tant que bonne à tout faire Et surtout, Sarah était la plus riche et maintenant sa condition sociale l'empêche de passer du temps avec ses anciennes camarades de classe. On ne va pas énumérer toutes les méchancetés de la Vigna, mais on va dire que dans le top 3, j'ai retenu le jour où elle a voulu faire de Sarah sa bonne personnelle, puis la fois où elle a tenté de prendre Emily, qui est le dernier souvenir de son père, et pire encore, le jour où la Vigna se réjouit du renvoi de Sarah, sachant pertinemment qu'elle ne survivrait sûrement pas dans les rues de Londres. Et au final, la Vigna avouera à Marguerite que si elle persiste, c'est seulement parce qu'elle veut que Sarah craque. Je voudrais qu'elle craque. Avec tout ce qui lui arrive jour après jour, elle reste sereine. Moi, à sa place, je serais désespérée. Tu comprends C'est toujours elle la plus forte. Elle ne comprend pas pourquoi Sarah est toujours aussi forte malgré tout ce qui lui arrive, alors qu'elle, son monde s'est écroulé le jour où elle a perdu sa place de déléguée. Là, on arrive à la partie cruciale de la vidéo car beaucoup de personnes à l'époque ont eu du mal à comprendre comment Lavinia a-t-elle pu se réconcilier avec Sarah aussi facilement. Et bien tout se comprend dans l'épisode 45, après que Sarah soit redevenue riche. Jessie, Gertrude et Lavinia entendent Amelia se révolter contre sa sœur en l'accusant d'avoir maltraité Sarah par jalousie. On peut voir que Lavinia sourit. Tout simplement parce qu'elle n'a jamais aimé Madame Mangin qu'elle trouve trop cupide. Mais la réaction la plus importante est celle de ses deux copines. Il faut savoir que Gertrude et Jessie sont amies avec Lavinia seulement parce qu'elles ont peur d'elle, comme elles le disent elles-mêmes au début de l'animé. Je crois que Lavinia est plus méchante qu'une vipère. 
La dispute entre Mangin et Amélia leur fait écho car elles se rendent compte que Lavinia détestait Sarah pour les mêmes raisons que la directrice. Et surtout, la réaction d'Amélia leur montre qu'elles peuvent tout autant se rebeller contre Lavinia plutôt que de la suivre. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'elles feront lorsqu'elles apprendront que Sarah reste au pensionnat. Quant à Lavinia, le fait que Sarah ne se venge pas de l'établissement lui fait réaliser que sa rivale n'a jamais été la fille prétentieuse qu'elle s'imaginait. Mademoiselle Sarah Kou fait un don à ce collège de 100 000 livres sterling. Et là, grosse remise en question, Lavinia reste silencieuse et pensive pendant un long moment, le regard rivé vers Sarah et Becky. Pourquoi les fixe-t-elle Vous n'avez sûrement pas la réponse. Eh bien, petit saut dans le temps, ou plutôt retour à l'épisode 41. C'est la fête d'Halloween et toutes les élèves jouent à des jeux ensemble. À un moment, Lavinia accepte de jouer au jeu du canot, qui consiste à faire flotter sa coquille dans une bassine d'eau sans que celle-ci ne coule. On dit que celle qui y parviendra aura une longue et heureuse vie. Comme à son habitude, Lavinia prépare un stratagème et donne une coque qu'elle a elle-même déjà trouée à Sarah. Malgré tout, les canaux de Becky et Sarah restent proches. Amelia leur explique que cela signifie qu'elles vont rester ensemble dans le futur. Énervée, Lavinia éclabousse les canaux des deux jeunes filles pour les séparer, mais c'est son propre canot qui coule. Voilà pourquoi je pense qu'en apprenant que Becky allait travailler pour Sarah pour le reste de ses jours, Lavinia comprend que si elle continue sur sa lancée, elle court à sa perte comme lors du jeu d'Halloween. En plus de ça, ses fidèles acolytes finissent par l'abandonner au profit de Sarah. Notre chère petite déléguée n'a pas d'autre choix que de s'avouer vaincue face à sa rivale en lui serrant la main. Maintenant, à vous de déterminer si son comportement est sincère ou pas. Pour ma part, je pense que Lavinia a réellement compris la leçon, mais contrairement à Madame Mongin, elle ne peut pas être hypocrite envers elle-même. Elle ne supporterait pas d'être à l'école l'année suivante en étant dans l'ombre de Sarah. Ce pourquoi elle décide d'aller vivre aux états unis où elle pourrait devenir, comme elle le dit si bien, présidente des états unis